Okay, shall I start? Start? Okay, we started with the definition of audit sampling. Basics में तो हमने इतना ही बोला था कि पुराने जमाने में there were no specific internal controls and that is why clerical errors used to be very high and at that time the volume of work was also very less. So it was very easy for the auditor to check majority of the transactions or maybe all the transactions. But with increase in volume, increase in internal controls, clerical errors started to reduce and that is why the importance of sampling increased. Then we talked about what is the meaning of sampling. 530 is the standard on auditing which talks about audit sampling. It says sampling has three features. What are the three features? That sample chosen is less than 100% out of the entire population. Number two, every, every item has an equal opportunity of being selected. And number three, we must be in a position to draw a reasonable conclusion based on the sample selected. Correct? Next point, what do we What are the characteristics of population? Car. Car can be a time pass, small memory technique. What is car? C. Completeness. Second, A. Appropriate hona chahiye and R reliable hona chahiye. Then we talked about approaches to some sampling. There are two major approaches. One is known as statistical sampling. Other one is known as non-statistical sampling. Fir humne bola tha statistical sampling ke bhi alag alag tarikhe hote hain. And non-statistical sampling ke liye maine kya bola tha? Simple one is what? Simple one for non-statistical sampling was what? Haphazard sampling that is completely based on what? Judgment of the auditor. Correct? Fir humne kya bola tha? Statistical sampling me teen majorly characteristics are there. Which are the three major characteristics? Number one, sample is chosen randomly. Number two, the theory of probability is used. And number three, sampling risk can be measured. If you remember what is meant by sampling risk, we said that it's a risk of choosing a wrong sample. Can I say sampling risk leads to audit risk? Yes. Fir amne bula sampling risk, though results, sampling risk can lead to two things. Possibility number one, test of controls, we feel that they are not strong. The internal controls, basically, we feel they are not strong, but actually, they are strong and vice versa. Okay, and if I talk about the financial statements, we feel that there are lots of material misstatements, but actually, there are no big material misstatements and vice versa. That was the meaning of sampling risk. Then we talked about what are the factors which determine the sample size. Number one, if size of the organization is large, sample size is going to be large. Answer with me. Second, state of internal control is weak. Sample size will be large. Adequacy and reliability of books. Fantastic adequacy. Sample size can be less. Next one, tolerable error range is very high. My sample size will be less. Degree of desired confidence is very high. Sample size will be high. And if there are unusual trends seen, sample size will again be high. Next point we talked about was the advantages of statistical sampling. If you can recall, what were the advantages? Number one, whatever percentage is increase in my population, my sample size need not increase in the exact same proportion. Correct? Second point, we said that sample selection is unbiased. Judge, it's very objective and that is why it is more defensible. Defensible was what? Justifiable. Third point, we said that it, it's a means which helps me to, to estimate the minimum sample size with the sample risk and estimated accuracy. Who gives me this? Either random number tables ho sakte hai, ya fir random number selection ke software, sampling selection software ho sakte hai. Fourth point humne kya bola? Ek calculate, maine bola se, third point ka hi continuity tha. Correct. Apne ko, instead of uh, checking the sample, had we checked the entire population, then accuracy level might have improved. Okay. But again I said, uska contradicting point fifth mein, human angle. What is the human angle? That even if you check 100%, accuracy might not be 100%. Instead of that, you choose a sample, you check it thoroughly, maybe your accuracy will be better. Correct? Those were the five advantages of statistical sampling. Then we talked about sample design and sample size. What was the concept of sample design? Tell me. What question does it answer? Which samples? And what does the, uh, how many samples in that sample? So that is the sample size. Uske baad humne oracle stratis stratification ka bhi point bola tha. We'll write, doubt, uh, write that down in the summary. Stratify teen chizon ke basis pe ho sakta hai. Stratification can be based on characteristics. Stratification can be based on materiality. And stratification can be based on risk. Risk ke liye agar aapko yaad hai, debtors ka example liya tha. Age, aging of debtors, correct? Next point which we talked about was sample selection methods. Alag alag sample selection methods hai. Random sampling hai. Random sampling mein two types. Simple random sampling and stratified random sampling. Second one is interval sampling. Third one is monetary unit sampling based on materiality. Fourth one is haphazard sampling. And the last one is block sampling. Ek block pura at a time utha lete. Okay. 
नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला था सैम्पलिंग रिस्क नॉन सैम्पलिंग रिस्क सैम्पलिंग रिस्क तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया नॉन सैम्पलिंग रिस्क में क्या क्या होता है नंबर वन ह्यूमन एरर्स ओके मतलब क्या हो गया सैंपल बराबर चूज किया था येस और नो येस बट फिर भी आपका ओपिनियन गलत गया क्यों गलत गया बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन मिस्टेक ओके सेकेंड पॉइंट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैंपल रिजल्ट क्या सैंपल सही था हाँ क्या ओपिनियन गलत हो गया येस बिकॉज यू मिस इंटरप्रिटेड द सैंपल रिजल्ट नंबर थ्री आपने ऑडिट टेक्निक गलत लगाया ऑडिट प्रोसीजर गलत लगाया एग्जाम्पल कल मैंने बोला था आई फील रॉमम इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वॉज हाई आई शुड हैव गॉन इन टू इन डेप्थ एनालिसिस वॉट डिड आई डू इंक्वायरी टेक्निक ओके क्या सैंपल सही था या गलत था सही था मेरा प्रोसीजर मेरा टेक्निक गलत था विल माई ओपिनियन गो रॉन्ग येस एंड वॉट इज द लास्ट पॉइंट रिलाइंग ऑन ए रॉनस इन्फॉर्मेशन मैंने थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन मंगाया था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मंगाया था आई रिलाइड ऑन द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बट वॉज द इंटरनल एविडेंस करेक्ट और वॉज द एक्सटर्नल एविडेंस करेक्ट एक्चुअली इंटरनल एविडेंस वॉज करेक्ट एंड वॉट डिड आई रिलाई ऑन आई रिलाइड ऑन एक्सटर्नल एविडेंस विच वॉज रॉन्ग विल माई ओपिनियन अगेन गो रॉन्ग येस समझ में आ गया सो आइडियली बोलो अगर मैं बोलूंगी कि मैं एक्सटर्नल एविडेंस पर रिलाई करती हूँ एंड मैं बोलती हूँ इधर का तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है आई विल गो इन फॉर फोर स्टेप प्रोसीजर येस और नो एट द एंड आई माइट एंड अप मॉडिफाइंग द ओपिनियन क्या मेरा ओपिनियन गलत जाएगा हाँ क्यों सैंपल गलत चूज किया था इसलिए या ये नॉन सैंपलिंग फैक्टर है नॉन सैंपलिंग फैक्टर है जिसमें अपन ने बोला कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई किया था करेक्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज वॉट इवेल्यूशन ऑफ सैंपल रिजल्ट सबसे पहले आपने क्या करना है एनालाइज द एरर इन द सैंपल ओके इफ यू रिमेंबर एनालाइज द एरर इन द सैंपल बाल्टिक ड्राई इंडेक्स उसके बाद आने वाला क्रूड ऑयल प्राइस एंड कैरेज आउटवर्ड प्राइस दैट इज वॉट वी डिड द एनालिसिस ऑफ एरर इन द सैंपल सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला प्रोजेक्शन ऑफ एरर किधर किधर एरर हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफ एरर के लिए और ठोस सबूत करने के लिए हमने क्या किया था पैरल कोर्ट्स मंगाए करेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट लास्ट पॉइंट हमने क्या किया री एस एस सैम्पलिंग रिस्क आई फाउंड दैट थर्ड पार्टी कोर्ट जो आ रहे थे वो सस्ते थे या महंगे थे थर्ड पार्टी कोर्ट्स फॉर कैरेज आउटवर्ड सस्ते आए थे कैन आई से दिस वॉज अ क्लियर कट केस ऑफ अ कोल्यूजन बिटवीन द सेल्स मैनेजर एंड द थर्ड पार्टी द कैरेज गाय करेक्ट सो इसलिए एंड में हमने क्या किया री एस एस सैम्पलिंग रिस्क डिड वी इंक्रीज सैंपल साइज और डिक्रीज सैंपल साइज इंक्रीज द सैंपल साइज अगर सैंपल साइज इंक्रीज किया उसमें भी एरर्स मिले तो मैं क्या करूं फर्स्ट स्टेप प्रोसीजर सबसे पहले ऑप्टेन साइज सेकंड कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट इफ दे अग्री टू रेक्टिफाई ओके इफ दे डोंट कम्युनिकेट विद टी सी डब्ल्यू जी इफ दे अग्री टू रेक्टिफाई ओके इफ दे डोंट मॉडी सेवन जीरो फाइव दैट्स इट चैप्टर नंबर सेवन ओके